ఇక్కడ ఒక టర్మ్ను మాట్లాడద్దు అండి ఏంటి సార్ ఆ టర్మ్ అంటే స్పెసిఫిక్ కీట్ కెపాసిటీ మాట్లాడతాను స్పెసిఫిక్ కీట్ కెపాసిటీ స్పెసిఫిక్ కీట్ కెపాసిటీ అంటే మ్యాథమెటికల్గా నిర్వచిస్తాను నేను రైట్ మ్యాథమెటికల్గా నిర్వచించే ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం చూడండి రెండు కాపర్ మెటీరియల్సే రెండు కాపర్ మెటీరియల్స్ తీసుకున్న సేమ్ మాస్ ఉన్నాయండి వన్ కేజీ వన్ కేజీ సేమ్ మాస్ బోత్ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ ఇనీషియల్గా ఇద్దరు కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ వద్ద ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన అంటే దీన్ని ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరుకి వేడి చేసిన ఇరవై ఆరు డిగ్రీ సెల్సియస్కి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి టెన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి హీట్ చేసిన ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ వేడి చేసిన రైట్ అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ డిఫరెన్స్ దేనికి ఎక్కువ హీట్ కావాల్సి వస్తుంది చెప్పండి రైట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏకే ఆబ్జెక్ట్ బీకే మీ అందరికీ తెలుసు ఆబ్జెక్ట్ బీకి ఎందుకని ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పైకి వేడి చేసిన కదా సేమ్ మాస్ సేమ్ మెటీరియల్ కదా నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సేమ్ రెండింటిలో ఇద్దరు కూడా ఇనీషియల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కానీ దీన్ని థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్కి దీన్ని ఓన్లీ ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి హీట్ చేసిన అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ కూడా ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా రైట్ దాన్ని ఏడ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాస్తు చూడండి క్యూఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ ఏదైనా ఒక వస్తువుకి ఇవ్వవలసిన ఉష్ణరాశి దాని ఉష్ణోగ్రత భేదానికి ఎలా ఉంది అనులోమ అనుపాతంలో ఉంటుంది ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు హీట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్స్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ రైట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ మైనస్ టీ వన్ రైట్ ఇలా ఉంది ఇంకొక కేసు చూసుకోండి ఇంకొక కేసు ఏంటంటే ఇది వన్ కేజీ ఆబ్జెక్టు ఇదే టూ కేజీ ఆబ్జెక్ట్ ఇది కాపర్ సేమ్ మెటీరియల్సే రైట్ ఇది ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇదే బి అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇది రైట్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్ మెటీరియల్స్ బట్ ద డిఫరెంట్ మాస్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇది ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరుకి వేడి చేసిన ఇది ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరుకే వేడి చేసిన ట్వంటీ సిక్స్ ఏ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ సేమ్ అండి రైట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ సేమ్ కానీ దేనికి ఎక్కువ హీట్ పడుతుంది చెప్పగలరా మీరు సేమ్ ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ సేమ్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైనల్గా ట్వంటీ సిక్స్కి రీచ్ అయినాయి రైట్ సేమ్ మెటీరియల్సే కాపరే అది కూడా కాపర్ మెటీరియలే కానీ ఒక యొక్క ఒక దాని యొక్క మాస్ ఎంత ఉంది టూ కేజీ ఉంది టూ కేజీ బాడీకి ఎక్కువ హీట్ పడుతుందా వన్ కేజీ బాడీకి ఎక్కువ హీట్ పడుతుందా టూ కేజీ బాడీకి ఎందుకని టూ కేజీ బాడీలో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అందరూ తీసుకోవాలి కదా ఎనర్జీ అందరూ కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కదా అవునా కదా కాబట్టి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు హీట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ మాస్ మాస్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది ఫైనల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ రైట్ ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ ఒకసారి ఆ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి రైట్ నేను దీని యొక్క కంటిన్యూషన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తా ఇప్పుడు దీని కంటిన్యూషన్ మాట్లాడదాం రైట్ దీని కంటిన్యూషన్ ఏంది క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది ఎస్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ వేర్ ఎస్ ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అదనమాట ఎందుకు సార్ ఇలా ఓ భయంకరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎవరికి ఏ రాస్తున్నారు ఏంటి అంటే మ్యాథమెటికల్గా ఎందుకు రాస్తున్నాం అనే దాన్ని చూద్దాం దీని యొక్క ఫిజికల్ మీనింగ్ ఏందో చూస్తే మనకి ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని పాయింట్స్ యొక్క టెక్నిక్స్ ఏంటో తెలుస్తాయి అనమాట స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఎస్ అనేది స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ విశిష్ట ఉష్ణం అంటాం రైట్ జాగ్రత్త చూసుకోండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు విశిష్ట ఉష్ణం విశిష్ట ఉష్ణం రైట్ దీన్ని ఏ విధంగా నిర్వచిస్తామో చూడండి ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎస్ఈజీ ఈక్వల్ టీ ఏం అవుతుంది ఎస్ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ అవుతుంది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ అంతేగా ఇప్పుడు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి తీసుకోండి డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి తీసుకోండి అప్పుడు క్యూ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది క్యూ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఉన్న క్యూని ఏమనొచ్చు మనం ఎస్ అనొచ్చుగా అంటే ఏదైనా ఒక కేజీ ద్రవ్యరాశి
తర్వాత దాన్ని వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కి ఇంక్రీజ్ చేయి మొదట్లో ఎంతైనా ఉండని నీకు అనవసరం నువ్వు మాత్రం వన్ డిగ్రీ ఇరవై ఉంటే ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఉంటే ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు ఉంటే ఇరవై ఆరు అంతవరకే వేడి చేయి అప్పుడు ఆ స్పెషల్ గా కేసులో ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఉంది చూసావు ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని నేను ఏమంటానంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ విశిష్టోష్ణం అంటున్నా ఎందుకు సార్ అయితే అయితే యూజ్ ఏంటి అవునా కాదా అందుకే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్కువ అవుతున్నట్టేగా అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్కువ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఏడు చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మ్యాంగనీస్ ఇదే కాపర్ సేమ్ మెటీరియల్ కదా సే సారీ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ సేమ్ మాస్ వన్ కేజీ ఇద్దరు ఇరవై ఐదు డిగ్రీ ఇద్దరు ఇరవై ఐదు ఇది ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నా ఇది సైంటిఫిక్ గా రైట్ కాదు రైట్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇది మ్యాంగనీస్ ఇది కాపర్ ఇది కేజీనే ఇది కేజీనే దీన్ని ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరుకి వేడి చేసిన దీన్ని కూడా ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరుకి వేడి చేసిన కానీ ఇది వంద జౌళ్ళు ఎనర్జీ తీసుకుంది ఇది కేవలం యాభై జౌళ్ళే తీసుకుంది రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరు త్వరగా వేడి ఎక్కారు ఎవరు ఆలస్యంగా వేడి ఎక్కారు మ్యాంగనీస్ కే ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరుకి వేడి చేయడానికి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాస్ ని ఫిఫ్టీ జౌల్స్ పెడితే అదే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాస్ ని కాపర్ మెటీరియల్ కి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరుకి వేడి చేయడానికి వంద జౌళ్ళు ఎనర్జీ పట్టింది ఎవరు ఎక్కువ ఎనర్జీ తీసుకున్నారు కాపర్ ఎక్కువ ఎనర్జీ తీసుకుంది ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వాలంటే ఎక్కువ టైం పడుతుందా తక్కువ టైం పడుతుందా ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఎక్కువ టైం పట్టిందంటే ఆలస్యంగా వేడి ఎక్కిందా త్వరగా వేడి ఎక్కిందా ఆలస్యంగా వేడి ఎక్కింది ఎవరు త్వరగా వేడి ఎక్కారు మ్యాంగనీస్ త్వరగా వేడి ఎక్కింది ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ రాయండి మ్యాంగనీస్ కి ఎనర్జీ ఎంత ఫిఫ్టీ జౌల్స్ క్యూ బై కదా బై ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ ఎం వాల్యూ ఎంత వన్ ఇన్ డెల్టా టీ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ డిగ్రీ వన్ రైట్ అదే కాపర్ కరాయ్ హండ్రెడ్ జౌల్స్ పర్ ఎవ్రీ వన్ కేజీ ఆఫ్ మాస్ ఫర్ ద వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ డిఫరెన్స్ అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ కాపర్ కి ఎక్కువ ఉందంటే ఆలస్యంగా వేడెక్కుతాయి అంటే విశిష్టోష్ణం విలువ ఎక్కువైతే ఆలస్యంగా వేడెక్కుతాయి ఆలస్యంగా చల్లబడతాయి అదే విశిష్టోష్ణం విలువ తక్కువైతే త్వరగా వేడెక్కుతాయి త్వరగా చల్లబడతాయి ఇదనమాట దీనికోసమే ఇదంతా కూడా మాట్లాడుకుంది అయితే ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా అడుగుతాడు సార్ మరి దీని మీద విశిష్టోష్ణం విలువ ఎక్కువైందంటే ఆలస్యంగా వేడెక్కుతాయి ఆలస్యంగా చల్లబడతాయి విశిష్టోష్ణం విలువ తక్కువైతే త్వరగా వేడెక్కుతాయి త్వరగా చల్లబడతాయి ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగితే మనకి ఎలా అడగచ్చు వంట పాత్రల యొక్క విశిష్టోష్ణం విలువ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి ఇప్పుడు వంట పాత్రలు కుకింగ్ బౌల్స్ హ్యావ్ లో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆర్ హై స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఇది స్టవ్ అనుకోండి ఇది బౌల్ ఇది కుకింగ్ బౌల్ రైట్ ఇది స్టవ్ ఫ్లేమ్ ఇది ఇప్పుడు చెప్పండి ఇది ఫుడ్ ఇది లోపల ఈ కుకింగ్ బౌల్స్ కి ఎలా ఉంటే బెటర్ త్వరగా ఫుడ్ బాయిల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టవ్ నుంచి తీసుకోవాలిగా హీట్ త్వరగా తీసుకోవాలంటే త్వరగా వేడెక్కాలి త్వరగా వేడెక్కి త్వరగా ఫుడ్ కి ఇవ్వాలిగా అంతేనా పొద్దున్న తీసుకొని సాయంత్రానికి ఇవ్వాలా ఫుడ్ కి వెంటనే తీసుకొని వెంటనే ఇవ్వాలి అంటే వెంటనే తీసుకొని వెంటనే ఇచ్చే నేచర్ ఎవరికి ఉంటుంది తక్కువ విశిష్టోష్ణం ఉన్న వాళ్ళకే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు త్వరగా వేడెక్కుతారు త్వరగా ఉష్ణాన్ని కోల్పోతారు త్వరగా లాస్ అవుతారు అవునా కదా ఫాస్ట్ గా హీట్ అవుతారు ఫాస్ట్ గా లూ లాస్ అవుతారు హీట్ ని అందుకే ఫాస్ట్ గా గేన్ చేస్తారు ఫాస్ట్ గా లాస్ అవుతారు వాళ్ళు అందుకే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే కుకింగ్ బౌల్స్ హ్యావ్ లో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ లో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అదే డైనింగ్ హాల్ కడిగి రండి డైనింగ్ హాల్ కడ పరిస్థితి ఏంది డైనింగ్ టేబుల్ మీద మనకి డిఫరెంట్ బౌల్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ స్టోరేజ్ బౌల్స్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ బౌల్స్ కి ఎలా ఉండాలి హై స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఉండాలి ఎందుకంటే తీసుకోవాలి కానీ హీట్ కాకూడదు అందుకే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఉండాలి ఇది జనరల్ గా మనకి ఇంకా సమోసా తీసుకోండి సమోసా తీసుకుంటే లోపల భాగం వేడిగా ఉంటుంది కదా రైట్ ఇప్పుడు ఈ సమోసా గురించి మనం నేర్చుకునే ముందు హై స్పెసిఫిక్ హీట్ మేర మెటీరియల్స్ ఎందుకు చూడండి వాటర్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఎంత సార్ అని అడిగితే సిజిఎస్ సిస్టమ్ లో వన్ క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ వన్ క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వన్ క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే ఒక గ్రామ్ వాటర్ ని వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్
రైట్ హైయెస్ట్ స్పెసిఫికేట్ కెపాసిటీ ఉండటం వల్ల వాటర్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అడిగితే అడ్వాంటేజ్ ఏందో చూడండి జనరల్ గా మనకి వాటర్ కి హైయెస్ట్ స్పెసిఫికేట్ కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ కూలింగ్ ఏజెంట్ కూలింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ రేడియేటర్స్ రేడియేటర్స్ లలో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ రైట్ తర్వాత వీటన్నిట్లో ఇండస్ట్రీస్ లో పరిశ్రమల్లో ఇండస్ట్రీస్ లో పరిశ్రమల్లో తర్వాత న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో రేడియేటర్ లో కూలింగ్ ఏజెంట్ గా యూజ్ చేస్తా ఉంటాం వాటర్ ని ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ హై స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ రైట్ ఇంకా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం చూడండి వాటర్ ని ఈ సమోసా అని చెప్పిన కదా ఎందాకాల మీకు ఈ సమోసాలో మనకి ఏం జరుగుతుంది వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆలుగడ్డ కర్రీ ఉంటుంది కదా అను ఆలుగడ్డ తర్వాత ఆనియన్స్ వీటిలో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పైన పట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే చల్లగా అనిపిస్తుంది కానీ లోపల మాత్రం వేడిగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి వాటర్ కంటెంట్ ఉండటం వల్ల అదేవిధంగా వాటర్ మిలాన్ తీసుకోరనుకోండి వాటర్ మిలాన్ రైట్ వాటర్ మిలాన్ లో ఏముంటుందండి వాటర్ ఏముంటుందిగా వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ మిలాన్ అన్నారు మిల్క్ ఉంటే మిల్క్ మిలాన్ అంటారు అవునా రైట్ ఏమరి ఇది రిఫ్రిజిరేటర్ లో నుంచి తీసారనుకోండి సమ్మర్ లో మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ లో ఉంచి బయటికి తీస్తే ఆ బయటికి తీసిన తర్వాత లోపల మాత్రం చల్లగానే ఉంటుంది అవునా కదా లోపల భాగం చల్లగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా మనకి స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఎక్కువగా మరి ఎగ్జామినేషన్ లో చూడండి వాటర్ మనకి త్రీ బై ఫోర్త్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఏమి ఆక్యుపై చేసింది ఎర్త్ సర్ఫేస్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆక్యుపై చేస్తే వాటర్ కంటెంట్ అవునా కదా అందుకే మనకి ఆ వచ్చేటటువంటి హీట్ అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది సన్ నుంచి వచ్చేటటువంటి హీట్ అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే ఓషియన్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అందుకే ఓషియన్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ హీట్ రిజర్వాయర్స్ అంటాం రైట్ హీట్ రిజర్వాయర్లు గా ఉష్ణ రిజర్వాయర్లు గా పరిగణించేది ఏంటేది అని అడిగితే ఎగ్జామినేషన్ లో డిజర్ట్స్ ఎడారుల ఫారెస్ట్ అడువుల రైట్ సముద్రాల అన్నీనా ఆల్ ఆఫ్ ఎబోనా ఆర్ నన్ ఆఫ్ దీజా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీచర్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ హీట్ రిజర్వాయర్స్ ఈ క్రింది వాణిలో ఉష్ణ రిజర్వాయర్లు గా పరిగణించేది ఎవరంటే ఓషియన్స్ ఎందుకంటే ఓషియన్ లో వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఎవరు స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ హీట్ ని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది వాటర్ కి అందుకే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అని చెప్పింది నేను కరెక్ట్ ఇది జనరల్ గా అదే మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఐస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కెలరీ ఫర్ గ్రామ్ అదే ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ స్టీమ్ స్టీమ్ కి అయితే జీరో పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ కెలరీ ఫర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది రైట్ ఇది జనరల్ గా వాటర్ కి సంబంధించిన స్టోరీ అదే శాండ్ కి అయితే శాండ్ కి అయితే మనకి లో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఉంటుంది లో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఇసుకకి ఇసుకకి తక్కువగా ఉంటుంది ఇసుకకి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి డిజర్ట్స్ లో డిజర్ట్స్ ఎడారులో ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఎడారులో ఇసుకే కదా ఉండేది డే టైం ఏమవుతుంది డే టైం డే టైం సన్ రేస్ వస్తాయి త్వరగా వేడెక్కిపోతుంది అవునా కదా డే టైం వెరీ హై టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి హై టెంపరేచర్స్ రైట్ నైట్ టైం వచ్చేసి లో టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి వెరీ లో టెంపరేచర్స్ రైట్ ఎడారుల్లో పగటి సమయంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు రాత్రిపూట సమయంలో అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు లేదా అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఇసుక యొక్క విశిష్ట ఉష్ణ విలువ తక్కువగా ఉండుటయే ఇలా చెప్పాలి ఎగ్జామినేషన్ లో వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ ఫర్ ద హై టైమ్ వెరీ హై టెంపరేచర్స్ ఇన్ ద డే టైమ్ అండ్ ద వెరీ లో టెంపరేచర్ ఎట్ ద నైట్ టైమ్ ఎట్ ద డిజర్ట్స్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ లో స్పెసిఫిక్ కెపాసిటీ ఆఫ్ శాండ్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది రైట్ తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు అంటే విశిష్ట ఉష్ణం వల్ల అంటే శాండ్ కి తక్కువ ఉంది వాటర్ కి ఎక్కువగా ఉంది ఈ ఇద్దరు కలిసిన ప్రాంతం ఏడుంది ఈ ఇద్దరు కలిసిన ప్రాంతం ఎగ్జామినేషన్ లో అడిగాడు అనుకోండి ఇద్దరు కలిసిన ప్రాంతం ఏడా కోస్టే కదా వైజాగ్ కోస్ట్ రైట్ వైజాగ్ కోస్ట్ తీసుకుందాం బీచ్ ఇది వైజాగ్ బీచ్ ఆర్కే బీచ్ ఏదో ఒక బీచ్ రైట్ ఇది బీచ్ అనుకోండి బీచ్ లో ఏముంటుంది శాండ్ ఉంటుంది రైట్ ఇదంతా ఓషన్ 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 మీద వాటర్ రైట్ ఇప్పుడు డే టైమ్ లో చూడండి డే టైమ్ లో డే టైమ్ లో ఏం జరుగుతుంది రైట్ డే టైమ్ లో మనకి బీచ్ లో శాండ్ ఉంటుంది కదా శాండ్ త్వరగా వేడెక్కుతుంది త్వరగా వేడెక్కుతుంది కాబట్టి ఇదేంటేది హాట్ ఎయిర్ హాట్ ఎయిర్ ఇది ఈ సముద్రాల మీద ఏముంటుం
సముద్రాల మీదనే సముద్రాల ఉపరితలం మీదనే కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది బీచ్ ఉపరితలం మీదనే హాట్ ఎయిర్ ఉంటుంది హాట్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది పైకి వెళ్తుంది పైకి వెళ్ళి అటు సముద్రంకి వెళ్ళి ప్రయాణిస్తుంది సముద్రంకి వెళ్ళి ప్రయాణించినప్పుడు సముద్రం దగ్గరలో ఏముంది అంటే ఈ ఏరియాలో ఏ ఏరియా ఉందండి కూల్ ఎయిర్ ఉంది అప్పుడు ఈ కూల్ ఎయిర్ ఏమవుతుందంటే ఇటు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నా బాడీకి కూల్ ఎయిర్ తగులుతుంది చూడండి కూల్ ఎయిర్ అంటే ఈ హాట్ ఎయిర్ ఏం చేసింది పుష్ చేసింది హాట్ ఎయిర్ పుష్ చేస్తా కూల్ ఎయిర్ టూ వర్డ్స్ ద బీచ్ అంటే కూల్ ఎయిర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సీ నుంచి ల్యాండ్కి వస్తుంది ల్యాండ్ నుంచి వస్తుందండి సీ నుంచి ల్యాండ్కి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నా అంటే సీ బ్రీజ్ అన్నాం దీన్ని ఏమంటారు సీ బ్రీజ్ సీ బ్రీజ్ అంటే సముద్రపు చల్లగాలులు అండి సీ బ్రీజ్ అంటే ఏంది సముద్రపు చల్లగాలులు రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న హాట్ ఎయిర్ ఇటు వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న కూల్ ఎయిర్ని పుష్ చేసింది అంతే రైట్ మరి నైట్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది రైట్ సీ బ్రీజ్ అంటే ఏందని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో సీ బ్రీజ్ ఎందుకు ఏర్పడుతుందో అని అడుగుతాడు రైట్ విశిష్టోష్ణమిలో నీటికి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇసుక తక్కువగా ఉండటం వల్ల అని చెప్పాలి సీ బ్రీజ్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటాడు డే టైంలోనా నైట్ టైంలో అంటే డే టైంలో అని చెప్పాలి సీ బ్రీజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అడుగుతాడు ఏం జరుగుతుంది అంటే కూల్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ సీ టు ల్యాండ్ కూల్ ఎయిర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ సీ టు ల్యాండ్ అని చెప్పాలన్నమాట రైట్ సముద్రం నుంచి నేల వైపుగా వస్తుందని చెప్పాలి రైట్ ఇప్పుడు డే టైంలో ఏం జరుగుతుంది చూడండి సారీ నైట్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది నైట్ టైంలో సన్ ఉండడు కదా సన్ ఉండడు కాబట్టి ఏరియా అంతా కూల్గా ఉంటుంది ఇది కూల్ ఎయిర్ రైట్ ఈ ఏరియా ఏంటేది హాట్ ఎయిర్ ఇక్కడ అంటే దీంతో పోలిసినప్పుడు ఇది హాట్ ఎయిర్ ఇప్పుడు ఈ హాట్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది ఇటు వెళ్తుంది ఇక్కడ ఉన్న కూల్ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది ఇటు పుష్ చేస్తుంది అంటే ల్యాండ్ నుంచి సీకి పుష్ చేస్తుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే ల్యాండ్ బ్రీజ్ అంటారు ల్యాండ్ బ్రీజ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది నైట్ ఏర్పడుతుంది నైట్ టైం ఇది ఎప్పుడు అంటే డే టైం ఈ విధంగా మనకి డే టైంలో సీ బ్రీజ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్లు ఏర్పడడం అనేది సముద్రాల తీర ప్రాంతాలలో దేనివల్ల జరుగుతుందంటే ఇసుకకు విశిష్టోష్ణ విలువ ఎక్కువగా ఉంటాం అదేవిధంగా సారీ ఇసుకకి విశిష్టోష్ణ విలువ తక్కువగా ఉంటాం నీటికి విశిష్టోష్ణ విలువ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జరుగుతుంది సీ బ్రీజ్ ఫామ్ సెట్ ద డే టైం ల్యాండ్ బ్రీజ్ ఫామ్ సెట్ ద నైట్ టైం ఇన్ ద ల్యాండ్ బ్రీజ్ ద కూల్ ఎయిర్ ఫ్లో ఫ్రమ్ land to sea in the sea breeze the cool air flow from sea to land right this is clear cut idea the heat transmission method in both sea breeze and land breezes by the convection process convection process ushna samvahana paddhati dwara jarugutundi sea breeze lo naina land breeze lo naina jarige ushna prasara paddhati edi ani adugutadu exam lo e cheppandi ikkada unna hot air pai kellindi akkada unna cool air push chesindi అంతేనా లేదా అంతేనా లేకపోతే ఈ హాట్ ఎయిర్ వెళ్ళి తనకి ఇచ్చింది ఇవ్వాలి ఆ హీట్ ని మీరే పోయి తెచ్చుకోండి అని బీచ్ కి పుష్ చేసింది బీచ్ వైపుగా అంటే ఎవరు కోళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తున్నారు కదా బీచ్కి వెళ్ళి ఇది డే టైమ్ లో అయితే నైట్ టైమ్ లో అయితే ఎవరు కోళ్ళు వెళ్ళి సముద్రంకి వెళ్ళి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నారుగా కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం కన్వెక్షన్ అంటాం సంవాహనం అంటాం అందుకే సీ బ్రీజ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ లో జరిగే ఉష్ణ ప్రసార పద్ధతి అంటే ఏం చెప్తారు మనకి సంవాహన పద్ధతి అని చెప్పాలన్నమాట ఇది విశిష్టోష్ణ విలువ యొక్క సంబంధించినటువంటి స్టోరీ ఎగ్జామినేషన్లు అడిగితే జాగ్రత్త చూడాలి ప్రమాణాలు అడిగితే కూడా చెప్పాలి ఎస్ఈజీ కోల్డ్ ఏం చెప్పారు క్యూ బై ఎం ఇంటూ డెల్టా టీ ఎస్ అంటే జౌలు ఎం అంటే కేజీ డెల్టా టీ అంటే కెల్విన్ ఎస్ఐ యూనిట్ అయితే అదే సిజిఎస్లు అయితే క్యాలరీ గ్రాము డిగ్రీ సెల్సియస్ రైట్ ఇది సిజిఎస్ ప్రమాణం ప్రమాణాలు అడిగినా చూసుకోవాలి దాని యొక్క ఫిజికల్ మీనింగ్ అడిగినా చెప్పాలి దానికి సంబంధించి రియల్ లైఫ్లో అప్లికేషన్స్ అడిగినా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు మనకి వేడి కప్పు వేడి స్టీల్ కప్ అనుకోండి ఇది వేడి టీ ఉంది దీంట్లో పెద్ద గ్యాస్ తన కాలం పడాలని ఇది స్టీల్ ఇంకొక కప్పు ఉంది నా దగ్గర ఇది పింగాణి పోర్సిలిన్ అంటే కానీ పోర్సిలిన్ కప్స్ రైట్ పింగాణి కప్ అంటాం మన లాంగ్వేజ్ లో రైట్ ఇది స్టీల్ ఇది పింగాణి అనుకోండి దీంట్లో వేడి టీ ఉంది దీంట్లో కూడా వేడి టీ ఉంది రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏది మనం ఏది మనం పట్టుకోగలం ఇది పట్టుకోగలం ఇది పట్టుకోలేం మనం ఎందుకని టీ నుంచి వెంటనే తీసుకుంది స్టీల్ తీసుకొని మళ్ళీ నువ్వు పట్టుకున్నావుగా నీకు ఇచ్చేసింది వెంటనే లో స్పెసిఫిక్ కిట్ కెపాసిటీ దీనికి లో స్పెసిఫిక్ కిట్ కెపాసిటీ అదే దీనికైతే హై స్పెసిఫిక్ కిట్ కెపాసిటీ హై స్పెసిఫిక్ కిట్ కెపాసిటీ అందుకే ఇప్పుడు టీ నుంచి తీసుకోలేదు ఇంకా ఇదే తీసుకోలేదు కాబట్టి నీకు ఇవ్వదుగా ఇంకా నీకు కూడా ఇవ్వదు అందుకే హీట్ లాస్ కాదు అందుకే టీ అనేది వేడిగా ఎక్కువ
సరే ఇది జరిగేది ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతాడు అందుకే మనకి టీ స్టాల్ దగ్గర ఏం చేస్తాడు పెంగాణి కప్ కింద సాసరిత్తరు ఎప్పుడు ఆయన స్టీల్ కప్ కింద సాసరిచ్చిండా రెండు పట్టుకోలేము వదిలేస్తాం టీ పోతాయి పెంగాణి కప్ కింద సాసరి ఎందుకు ఎత్తరా అంటే దాంట్లో వేడిగా ఉంటాయి ఎక్కువసేపు నీకు టైం లేకపోతే దాంట్లో పోసుకొని ఉప్పు అని ఊదుకొని తాగిపోమని అంత టైం లేకపోతే అవునా కదా అందుకే అలా చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇది జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఓకే ఇదంతా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మరి కొంచెం ఫాస్ట్ అయినా కానీ మనకి థిరిటికల్ గా ఎలా ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా అడుగుతాడు అనే దాన్ని ప్యారల్ గా చూస్తున్నాం మనం ఓకే ఇది స్టోరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఫస్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్ మాట్లాడను స్టోరీ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్ మాట్లాడను ఇప్పుడు స్టోరీ ఆఫ్ హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ మాట్లాడను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ అని అడిగితే 